Alô você do YouTube, vamos fazer um tutorial de um mancal feito no programa NX da Siemens. Eu tenho aqui o um mancal pronto que nós vamos fazer. Eu tenho aqui o desenho deste mancal em 2D detalhado que nós vamos fazer também na sequência. Eu tenho o desenho em PDF que você pode baixar aqui na descrição do canal para acompanhar o tutorial. E vamos ao tutorial. Estou na tela inicial do NX, vou clicar em New. Está selecionado aqui Model, Milímetros. Vou entrar com o nome aqui, Mancal. 0001 está direcionado aqui para a minha pasta de trabalho. Eu tenho uma pasta criada aqui no C, então todos os desenhos vão ficar nessa pasta. É só clicar neste ícone e escolher aqui a sua pasta. Vou confirmar aqui, ok. Vai voltar para a janela e vou confirmar, ok, nesta janela. Vou começar aqui um sketch, clicar em sketch, vou clicar neste plano aqui. E vou dar OK. Ele ajusta a tela para mim. Eu vou aqui no PDF ver as dimensões. Então, vou fazer este contorno aqui do desenho. Essa base aqui embaixo. Então, é 35, 160, 5 e 15. Vamos voltar lá para o NX. Eu vou clicar aqui em Profile Z. Eu vou clicar aqui um pouco para cima. Começar meu desenho. Vir para cá. Está horizontal a linha. Vou subir. Está vertical, 90 graus, vou clicar. Vou para a direita, está 0 graus, vou clicar. Vou subir, está vertical, 90 graus, vou clicar. Vou vir para a esquerda, vou clicar. Vou descer aqui, ele alinha já com a linha, a outra linha que eu fiz. Então, vou clicar aqui. Ele já colocou uma restrição de vertical, ó, está alinhado. É horizontal, desculpa. Vou chegar aqui perto da origem, aqui, Passar o mouse e subir. Então, ele vai alinhar com a mesma linha ali. Ó. Olha lá, parece a linha tracejada. Então, vou clicar aqui. Ele alinhou aqui também, ó, vertical aqui. E vou clicar no início. Então, fiz o contorno. Vou clicar, vou apertar ESC, sair do comando. Vou fechar a caixa de profile. Vou alinhar aqui a, o meio da linha com a origem do NX. Então, vou clicar aqui no meio. E vou clicar aqui na origem do NX. E vou escolher aqui coincidente. Então, ele alinhou a linha lá. Ó. Levou a linha para lá. Está alinhado. Está no meio da linha. Vou clicar aqui no meio desta linha. E vou clicar aqui na origem do NX. E vou escolher aqui vertical. Então, esta linha também está alinhada. O meio da linha. Vou cotar agora. Pegar dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 35, Enter. Ele já ajusta o desenho. Vou clicar nesta outra linha, vou clicar aqui em cima. Aqui é 160, Enter. Vou clicar aqui nesta linha do lado, e clicar aqui do lado. Aqui é 15, Enter. Vou clicar aqui na linha de baixo, e vou clicar nesta outra linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 5. Enter. Vou fechar a dimensão e vou clicar aqui para ajustar na tela. Fit. Então, o meu desenho está restringido. Está centralizado e totalmente restringido. Vou terminar o sketch, clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Isométrico. Vou selecionar o sketch e vou clicar em Extrude. Então, ele já pegou o perfil, já, ó, já fez o desenho do, do extrude. Então, aqui eu vou colocar no valor final, vou colocar simétrico. A dimensão é 120, vai ser 60 para cada lado. Total 120. E vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar. Então, está feito aqui o perfil inicial. Vamos continuar o desenho, vamos ver no PDF 
Então eu vou fazer agora esse diâmetro de 50, que é no meio da peça também. E a, a dimensão dele é 130 o total. Vamos voltar lá no NX. Vou clicar em Sketch. Vou selecionar aqui o plano novamente. Então o mesmo plano que a gente selecionou no começo. É o XZ, vou confirmar. E clicar em OK. Então ele ajustou a, a peça na tela. Eu vou vir aqui em View. E vou clicar aqui em Edit Section. Então ele vai fazer um meio corte para a gente na peça. Vou clicar aqui no Y. Então é esta face que eu quero. Vou ajustar aqui o Z para zero. Ficar tudo centralizado. E dar OK. E vou fazer meu desenho. Então vou clicar aqui em Home. Clicar em Círculo. Vou alinhar aqui com a origem. Sair aqui em cima. Dar um clique. E desenhar o círculo. Vou fechar a caixa de círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar na minha circunferência. Clicar aqui do lado. Aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui no centro do círculo. Clicar nessa linha de baixo aqui. Vou clicar aqui fora. Aqui é 40. Enter. Já fiz alinhado o círculo. Ó. Não preciso colocar a restrição vertical. Ele já está colocado. Se não, se não tiver a restrição, é só clicar aqui no centro do círculo. E no, na origem do NX. E escolher vertical. Vou clicar aqui em isométrico. Então está feito no meio da peça. Vou terminar o sketch. Clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Antes vou selecionar o desenho. Vou clicar em Extrude. Então ele já pegou a curva. O valor aqui final vou mudar aqui para simétrico. E vai ser 65. Enter. Para dar um total de 130. E vou dar OK. Antes vou selecionar aqui no inferido. Vou colocar aqui para unir. Ele já pega o corpo aqui, selecionou o corpo. Então ele vai unir as duas peças e vou dar OK. Vou tirar aqui o meio corte, clicar em View, clicar aqui em Clip Section. Então voltou a peça inteira. Vou clicar em Isométrico e vou salvar até o momento. Vou continuar o desenho aqui, vamos ver no PDF. Então vou fazer este corpo aqui de ligação aqui do, do corpo de 50 com a base. Vamos voltar lá. Então vou novamente clicar aqui em Home, clicar em Sketch. Vou selecionar o plano aqui do meio. Confirmar aqui XZ. E OK. Vou em View. Vou clicar em Edit Section. Então na, está na última opção que a gente selecionou. Vou confirmar OK. Vou aproximar aqui. E vou fazer aqui um retângulo. Vou clicar em Home. Clicar aqui Retângulo. Então vou passar aqui no círculo. Para pegar aqui o quadrante. Ó. Vou clicar aqui. Ponto na curva. E vou vir até aqui ao lado. Vou passar aqui o mouse para pegar o quadrante. E vou descer. Ó. Então ele pega o tangente. Ó, e pega aqui embaixo também. Então, a preferência aqui vai ser aqui o, o, a linha de baixo. Vou clicar. Vou fechar aqui retângulo. Vou, aqui está restringido aqui ó, na linha. Ok. Aqui está restringido. Então, vou pegar aqui dimensão. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 50. Enter. Então, ficou restringido lá também no dimensional. Vou dar OK. Fechar a caixa dimensão. Vou terminar aqui o sketch. Clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Trimétrico. Vou selecionar o sketch. E vou clicar em Extrude. O valor aqui final vou mudar para Simétrico. E o valor aqui é 60. Que é o mesmo tamanho da base aqui embaixo. Vou dar Enter. E vou confirmar aqui o boolean para unir, vou selecionar o corpo. E confirmar aqui com OK. Vou tirar aqui o meio corte, clicar em View, clicar em Clip Section. Então está feito aqui meu retângulo, meu retângulo aqui no meio, no corpo. Vou clicar em Save. Vamos ver aqui no PDF. Eu vou fazer agora este inclinado aqui. Então é 45 graus. 
com a dimensão de 60 por 75, aqui o total, está aqui em cima. Vamos voltar para o NX. Então, a primeira coisa aqui, vou criar um, um plano aqui inclinado. Vou clicar aqui em Plane. Ele abre a janela para mim. Eu vou selecionar aqui a opção aqui com ângulo. Vou selecionar a primeira face que ele pede aqui. Selecionar o primeiro objeto plano. Vou clicar nesta face. E vou clicar aqui num eixo. Então, vou clicar nesta aresta aqui. Então, ele cria para mim um plano. Ele coloca o valor de 45. Se você quiser outro valor, é só mudar. Então, vamos voltar aqui para 45. Enter. E vamos dar OK. Então, está criado o plano. Vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui neste plano. E vou dar OK. Então, ele já ajusta a tela para mim. Eu vou apertar aqui o Shift e puxar aqui para o meio da tela. E vou pegar retângulo. Desenhar retângulo. Então, vai começar nessa aresta aqui. E vai vir até em cima aqui. Vou fechar aqui retângulo. Vou clicar aqui no meio da linha aqui do retângulo. Confirmar aqui midpoint. E vou clicar aqui na origem do NX aqui, ó. E vou escolher aqui vertical. Então, alinhou já está no meio. Vou pegar dimensão. Vou mudar aqui para horizontal. Vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 60. Enter. Vou mudar aqui para vertical. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 75. Enter. Por que, que eu tomei o cuidado aqui de selecionar linha aqui, ou vertical horizontal? Para não pegar aqui desenho aqui dentro. De repente eu pego um endpoint de alguma coisa aqui dentro, ó, no meio da linha, alguma coisa, e a cota se confunde. Então, seleciono aqui antes. É melhor selecionar, perder um pouquinho de tempo, do que ter que refazer o desenho. Vou fechar aqui a dimensão. E vou fechar o meu sketch. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui extrude. Vou selecionar a figura. Vou mudar aqui o valor aqui em até o próximo. Vou mudar aqui a direção. Então, ele foi para dentro. E foi até o próximo aqui, até o corpo próximo. Então, ele fez certinho a extrusão. Então, mudei a direção e coloquei aqui o final até o próximo. Vou clicar aqui, está unir. Vou clicar no selecionar o corpo. E vou clicar OK. Vou clicar em isométrico. E está feito aqui a extrusão com um plano de 45 graus. Vou salvar. Vamos fazer agora a furação nesta face aqui. Então, vamos ver no PDF. Então, esta furação aqui. O centro aqui, 35, 12,5 da face. Aqui é 50 e 12,5 também da face. E furo M10. Profundidade 12, 16. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar em Role. Vou mudar aqui para Roscado, Furo Roscado, 3D Role. Vou clicar aqui para Sketch Section, dar um clique, fazer um sketch aqui. Então, vou clicar aqui nesta face e vou confirmar aqui OK. Então, ele ajusta a face para mim, vou apertar aqui o Shift e ajustar um pouco melhor e aumentar aqui o Zoom. Vou clicar aqui ponto para fazer os pontos onde vai ser a rosca. Então, um ponto é aqui. Ele colocou o ponto lá. Outro ponto aqui. Outro aqui embaixo. E outro aqui. Então, tem aqui quatro pontos. Vou fechar aqui. Não preciso mais de pontos. E vou dimensionar. Vou clicar aqui em dimensão. Vou mudar a cota aqui para horizontal. Vou clicar neste ponto. Clicar neste outro ponto. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 35. Enter. Vou clicar aqui nesta aresta. Clicar no ponto aqui. E clicar aqui em cima. Aqui é 12.5. Enter. Vou clicar nesta aresta. Clicar neste ponto. Clicar aqui do lado. Antes vou mudar aqui para vertical. Vou clicar aqui do lado. Aqui também é 12.5. Enter. 
Vou continuar cotando, vou clicar neste ponto e neste ponto aqui embaixo. Vou clicar aqui do lado, aqui a é 50, Enter. Vou fechar a caixa de cota e vou terminar aqui fazendo restrição geométrica. Então, vou vir em cima do ponto, aparece a setinha, vou clicar. Ele pegou o linear aqui, vamos fechar aqui e clicar de novo. Pegou o ponto e vou clicar nesse outro ponto e vou selecionar aqui o horizontal. Então, alinhou os dois pontos, ó. apareceu o ícone aqui de horizontal, ó. horizontal alinhamento. Vou clicar nesse outro ponto e vou clicar nesse ponto aqui. Não pegou, vamos clicar de novo, clicar nesse outro ponto. Vamos dar ESC, vamos novamente, clicar nesse ponto, clicar nesse outro ponto. Agora sim, clicar em horizontal, colocou a restrição, agora eu vou colocar a restrição vertical. Então, eu vou clicar aqui neste ponto e vou clicar nesse outro ponto e colocar vertical. Então, ele coloca aqui o vertical, ó. se eu parar aqui, o vertical alinhamento. Vou clicar aqui neste ponto, clicar neste ponto e escolher vertical. Então, o meu esquete dos, dos pontos está pronto. O posicionamento da rosca do furo está pronto. Vou clicar em Finish. Ele volta para a janela de role. Então, está selecionado rosca. Vamos mover um pouquinho para cima aqui. Está M10. A profundidade aqui da rosca, 3D Def rosca, está, vou colocar 12. Vou rolar aqui a janela. E a profundidade aqui do furo, vou mudar aqui o 20 para 16. Então, está feito aqui o dimensionamento da rosca. Vou dar OK. Então, ele fez a rosca para mim. Vou salvar aqui até o momento. Se você quiser colocar aqui a rosca real, né? Aparecer a rosca real, vem aqui em Tride, né? Se não tiver esse ícone aqui, clique em Mais. E o trid está aqui. Ok? Vou clicar aqui em trid. Vou selecionar o furo. E vou clicar na face. Vou dar ok aqui. Então ele vai para a janela de rosca. Detalhada. Já colocou toda a informação. Eu só vou mudar aqui o comprimento da rosca para 12. E vou dar ok. Então ele faz aqui a rosca real. Se você quiser deixar assim, tudo bem. A vontade é sua. Eu vou fazer só um furo, não vou fazer os outros. Vou continuar desenhando. Vou clicar em isométrico. Vou fazer o furo na face aqui. Então, vou clicar em esquete. Vou clicar nesta face. Vou clicar OK. Vou clicar em círculo aqui. Vou clicar aqui no centro, na origem. Vamos aproximar. Desenhar o círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, vamos mudar aqui primeiro para inferido, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. O diâmetro aqui é 25, Enter. Vou fechar a caixa, vou clicar em trimétrico e vou terminar o sketch. Vou clicar em extrude, vou selecionar o círculo, vou mudar a direção aqui do vetor, é para dentro. O valor aqui, vou mudar final aqui para passar tudo, troguel. E vou clicar aqui no lugar de unir para subtrair. Então, agora ele cortou, ó, está cortando até o fim. E vou dar OK. Então, ele fez o recorte do furo. Vou continuar desenhando aqui, vou clicar aqui em Fillet. E aí, Add Blend, né, que ele chama aqui. Vou mudar aqui para 15, Enter. E vou selecionar os cantos que eu vou fazer o, o arredondamento. Então, consigo pegar aqui dentro, não preciso girar a vista. E este outro canto aqui também. Aqui também. Vou clicar aqui isométrico. Então, está selecionado os quatro cantos. Vou dar OK. Vou clicar novamente em trimétrico e vou clicar em Save. Vou fazer agora a furação aqui para o parafuso aqui nesta face. Vamos ver no PDF. Então, esta furação aqui. Um alojamento para parafuso Allen de rosca de 10 milímetros. E o centro aqui está no fillet aqui que a gente acabou de fazer. 
Vamos voltar lá para o NX. Então, vou clicar em Role novamente. Vou selecionar aqui é, Sketch Section e vou clicar aqui nesta face. Clicar OK. Então, ele ajusta para a minha face. Eu vou aproximar aqui. Então, ele pede para colocar o ponto. Então, vou passar aqui no arco. Ele acha o centro para mim. Ó. Vou clicar no centro. Então, um ponto está colocado. Já está restrito. Do mesmo modo aqui. Eu vou passar no arco. Mostrou o centro. Vou clicar. Vou lá embaixo. Vou passar aqui no arco. Mostrou o centro. Vou clicar. Vou passar aqui no arco. Mostrou o centro. Vou clicar. Vou terminar aqui o ponto. Vou clicar em Finish Sketch. Ele vai voltar para a janela de rosca. Aqui está selecionado aqui para a rosca. Vamos mudar aqui. Selecionar aqui Role Series. Que é furo aqui rebaixado, com rebaixo. Counter Body. Soquete aqui. Eu vou selecionar esse soquete. 4762. M10, eu vou colocar aqui a folga do furo, vou colocar aqui normal, então vai ficar uma folga boa, e vou dar ok. Então está feito aqui o furo rebaixado para parafuso. Vou clicar em isométrico, vou fazer aqui o chanfro, vamos clicar em chanfro, a dimensão do chanfro é 3 milímetros, já está. Vou clicar nesta aresta, vou girar aqui a peça, clicar nessa outra aresta. Vou clicar em trimétrico, vou clicar OK para aplicar e vou salvar aqui até o momento. Vou fazer o fillet aqui, eu deixei, eu deixei aqui para fazer o fillet a última opção, então vou clicar aqui em arredondamento, Add Blend, vou mudar aqui o raio para 5, Enter. Então, esse raio aqui dessa peça aqui, conforme o PDF, vou selecionar aqui essa aresta. Vou mover aqui, vou selecionar essa outra aresta. Vou girar aqui, vou selecionar essa aresta aqui atrás. E vou dar OK. Então, ele aplicou o fillet aqui. Vamos clicar aqui em isométrico. Então, o fillet nesse canto. Vou chamar de novo o comando, vou clicar aqui novamente. Vou mudar o raio para 6. Enter. Vou clicar aqui nesse contorno. Ele vai pegar todo o contorno aqui. Vamos confirmar. Então, ele pega todo o contorno com 6. Do mesmo modo aqui do lado. Vou clicar aqui neste canto. Então, ele pega todo o contorno. Vou girar aqui. Vou pegar aqui em cima. Pegou todo o contorno. E vou selecionar esses dois cantos. Que também é fillet de 6. E vou confirmar. Ok. Vou clicar em trimétrico. E salvar a peça. Vou terminar aqui a rosca para ficar tudo igual. Então, vou clicar aqui em 3D. Vou selecionar a rosca e vou clicar na face. Vou dar OK. Vou mudar a profundidade aqui para 12. E aplicar. Então, a janela continua aqui para mim. Vou selecionar aqui o outro furo. E vou selecionar a face. Vou dar OK aqui, vou mudar aqui o 16 para 12, Enter, e vou dar Aplicar. Continua a janela para mim de trid, vou clicar no furo, vou clicar nesta face. Vou clicar OK aqui, vou mudar a dimensão de profundidade para 12 da rosca e vou dar OK. Então agora ele fechou a janela e aplicou a rosca. Vou clicar aqui neste ícone para esconder e mostrar objetos. Então, vou clicar aqui em Sketch e vou dar Close. Vou clicar de novo aqui, faltou o plano, então vou clicar aqui em Planos, aqui embaixo, clicar no menos, então ele escondeu o plano e dar Close. Clicar novamente em Trimétrico. Está pronto o tutorial do Mancal feito no NX. No próximo vídeo faremos o detalhamento, o desenho 2D. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, se inscreva, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Obrigado, um abraço, até o próximo.